Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir bei mir im Wohnzimmer, wie unschwer zu erkennen ist. Es hat aber platztechnische Gründe. Ich habe von Garmin ein neues Review-Gerät bekommen und zwar den Neo 2T Smart Trainer. Das heißt also ein Indoor-Trainer fürs Rad. Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich ja aktuell den Kickers Net nutze. Also habe noch keine Erfahrung, was das Thema Direkttrainer angeht, beziehungsweise hier die direkte Anbindung. Ich möchte mit euch erstmal das Ganze hier auspacken, mal schauen, was überhaupt mitgeliefert wird, beziehungsweise euch auch dann zeigen, wie man das Ganze entsprechend aufbaut und was man da bedenken muss. Für mich ist das ganze Thema auch hier neu. Das heißt also, wir probieren das Ganze jetzt mal gemeinsam aufzubauen. Ich würde sagen, dann legen wir mal direkt los. Ja, wir sehen auch schon die Verpackung, also ist jetzt nichts weltbewegendes, aber was hier ganz toll ist, ich bin übrigens den Boden zu entschuldigen, ist eine Unterlage, die ich zum Schutz hin gemacht habe. Er ist wirklich sehr schmal gehalten, das heißt also der Trainer ist zwar schwer, also ich denke so 14, 15, 16 Kilo wird er haben, weiß ich jetzt nicht genau, aber er ist wirklich äh, sehr kompakt, also man sieht es wie gesagt schon im Karton und ähm, gerade beim ja, Snap zum Beispiel, Kicker Snap, der ist ja doch sehr korpulent und breit, der ist hier nicht so schmal. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbematerial, hier ist ein Monat Swift dabei, beziehungsweise dann auch hier die Tax eigene App, die werde ich euch dann auch noch zeigen. Also generell werde ich euch noch viel mehr von der Rolle zeigen, also auch wie man Swift das Ganze macht mit Garmin Geräten etc. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze erstmal auf. Ja und hier auch schon gleich mit dem tollen Logo Push Your Limit. Also ne, da wissen wir schon was Sache ist. Dann haben wir einmal das Netzteil dabei. Dann haben wir hier eine kleine Anleitung bzw. auch hier die Premium Funktion, die ist hier dabei. Dann haben wir hier drüben, wird wahrscheinlich das Netzteil selber sein, genau, da haben wir einfach das Netzteil, also nichts weltbewegendes. Dann haben wir hier einen Schnellspanner dabei, beziehungsweise die verschiedenen Aufsätze, da komme ich gleich noch drauf zu, was da alles genau dabei ist. So, dann gehen wir einfach mal das Ganze hier hoch. Ja, das sieht dann doch sehr kompakt aus, da ist das Gerät drin, also wirklich ohne groß Schnickschnack hat man hier direkt schon die, das Gerät. Und wie gesagt, es ist echt schwer. Einmal ist dabei das Vorderrad, bzw. für das Vorderrad eine Stütze. Da kommt dann das Rad rein, dass das hier auf einer Ebene ist. Ja, dann sehen wir auch, das Ganze ist hochgeklappt. Das ist also so, wie man es auch lagern kann. Man kann hier die Füße links und rechts zur Seite schieben. Und dann ist das ganze Ding hier auch schon stabilisiert. Und ja, so sieht es erstmal aus. Wie gesagt, das Ganze hier kann man wie gesagt hochklappen. Und dann ist das Ganze hier auch aufgeräumt. Ja, wenn wir das jetzt sehen, wir haben das Besondere ja bei diesen Indoor-Trainern, dass hier auch immer ein Freilauf dabei ist. Das ist dieses Teil hier. Und es ist so, dass ihr hier die Shimano-Version habt, beziehungsweise alles, was hier mit Shimano kompatibel ist. Wenn ihr einen SRAM XD oder einen SRAM XDR habt, dann müsst ihr entsprechend einen Adapter besorgen, weil dieser wird hier, beziehungsweise, ja, das wird hier nicht unterstützt. Ich denke mal, Shimano ist wahrscheinlich das gängigste, von daher hat man sich das ja, dafür entschieden. Und wie gesagt, dafür braucht ihr entsprechend mal einen Adapter. Der kostet jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mal geguckt, auf einer Webseite knapp 60 Euro, den ihr hier noch, ja, die ihr noch investieren müsst, um entsprechend den Adapter hier zu bekommen. Ebenfalls gibt es noch einen Adapter vom dritten Hersteller, das blende ich mal eben ein, da habe ich den Namen jetzt gerade nicht gefunden, da braucht ihr auf jeden Fall auch dann entsprechend einen Adapter für den Freilauf. Wir haben es mal ganz kurz zu zeigen, wir haben wie gesagt hier die Anleitung und hier ist das Ganze dann auch beschrieben, wir haben hier zum Beispiel eine Kassette mit 8, 9 und 10 von Shimano und SRAM, da ist dann entsprechend ja, beschrieben, was hier ja, als Spacer benutzt werden muss beziehungsweise hier für die 11, 12 äh, Kassette ist auch ebenfalls dabei. Und ihr bekommt ja auch dann wirklich detailliert angezeigt, wie ihr das Ganze installieren soll. Also es ist wirklich auch sehr verständlich gemacht. Als Werkzeug braucht ihr einen Schraubenschlüssel, dann einen Imbus. Und wenn ihr jetzt keinen Schnellspann habt, sondern ganz normales ja, zum Stecken und zum Eindrehen, dann müsst ihr das entsprechend auch mal umbauen. Das ist das, was ich jetzt machen muss. Genau, und so ist das Ganze dann hier nochmal insgesamt beschrieben. Mitgeliefert werden auch diese Spacer hier, die verschiedenen Sachen, die man hier dann einsetzen kann, um dann entsprechend die Abstände hinzubekommen. Dann haben wir einmal klassisch den Schnellspanner, den kennen ja die meisten wahrscheinlich. Und je nach Aufsatz haben wir dann auch hier die verschiedenen Adapter, die jetzt hier mitgeliefert werden. Da ist auch ganz gut zu erkennen, dass die hier verschiedene Durchmesser haben, um entsprechend hier ja, das Ganze durchzuleiten. Ich darf das jetzt erstmal umbauen, weil bei mir passt es nämlich nicht. Was ihr auf jeden Fall auch noch braucht, ist dann eine Kassette. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von SRAM, meine Schaltung ist eine SRAM-Schaltung, eine Apex 1. Schaltung, da habe ich mir jetzt auf Liebe Kleinanzeige mal Kassette gekauft, wo jemand sein Rad umgerüstet hat. Und wenn ihr jetzt eine hochwertige Kassette habt, das heißt also, wenn ihr jetzt auf dem Rennrad oder auf dem, ja, auf dem Rad, was ihr fahrt, entsprechend hochwertige Schaltung habt, könnt ihr mal schauen, ob ihr vielleicht nicht dann doch eine kostengünstigere nehmt, die auch kompatibel ist, weil meistens unterscheidet sich das Ganze nur vom Gewicht. Das ist jetzt eine sehr schwere, nicht so leichte Kassette. Ähm, Gerade bei den ja, hohen leistungssportlichen äh, Kassetten, da kann man auf jeden Fall auf eine zurückgehen, die etwas günstiger ist, weil hier ist das Gewicht ja, oder beziehungsweise hier spielt das Gewicht ja keine Rolle. Es geht ja darum, einfach nur ja, auf der Rolle zu fahren quasi. Und deswegen, ähm, wie gesagt, müsst ihr nicht eins zu eins die gleiche Kassette nehmen, beziehungsweise ihr müsst es nicht direkt auch jetzt vom Rad das Ganze abmontieren. Ich habe es jetzt von meinem Rollenrad abmontiert, deswegen hatte ich da noch die Kassette hier übrig. Ja, und von meinem Rad
montieren muss. Ja, so sieht der Ursprung aus. Also so bekommen das Ganze ausgeliefert. Hier ist der Freilauf drauf und das ist die Kappe. Die muss jetzt entsprechend runter, weil ja, so kriege ich das Ding hier nicht rein. Ist viel zu eng. Also das heißt, das wird entsprechend mal abmontiert, dass überhaupt entsprechend hier das Steckgewinde genutzt werden kann. Das war jetzt auch wirklich sehr easy. Also es ist wirklich nichts schweres. Jetzt sehen wir hier, ich habe jetzt die Kappe in der Hand. Ja, von meinem Kicker Snap weiß ich jetzt, dass ich einen 142er Adapter habe. M12 mal 1,5. Und jetzt habe ich aber das Problem, beziehungsweise ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt hier verschiedene ja, Adapter hier drauf, einmal 1248 oder auch dann entsprechend hier QR135, das ist schon mal nicht. Das ist das, was ursprünglich drauf war und dann bekommt ihr noch den anderen dazu, das ist 12142. Ja und ihr dürft euch nicht wundern, ihr habt jetzt ja wie gesagt das hier abmontiert. Und die Adapter, die größeren Adapter, die haben jetzt hier ein Außengewinde. Das heißt also Außengewinde auf Außengewinde, das geht nicht. Ganz einfach, wir müssen jetzt einfach das Gerät einmal drehen. Ja und das gleiche Spiel wie gerade eben. Hier haben wir ebenfalls so eine Kappe drauf, so eine Schutzkappe, die das Gewinde schützt. Und ja, beziehungsweise sich Gewinde schützt, hier wäre dann normal, ja, wird der Schnellspanner durchgehen. Da haben wir jetzt auch das Innengewinde und jetzt können wir dann entsprechend auch unseren Adapter hier einpflegen. Und das geht eigentlich ja ganz einfach, also ganz klassisch hier das Innengewinde reinmachen. Und dann einmal andrehen, also das ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft an der Stelle. Und dann noch einen 17er Schlüssel, um das Ganze hier nochmal festzumachen. Aber auch hier bitte nicht so arg zudrehen, also einfach ganz normal. So, das sollte jetzt passen. Und jetzt sollte auch entsprechend hier mein Stecker wieder durchgehen. Perfekt. So, dann haben wir das erste schon mal erledigt. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich das Problem, also den Freilauf kann man übrigens hier ganz einfach rausnehmen. Ja. Ich brauche einen anderen Freilauf, der Freilauf funktioniert nicht. Es steht zwar auf dem Daten da drauf, dass es kein SRAM XD sein soll. Ich kriege aber die Kassette hier nicht drauf. Also heißt es für mich jetzt nochmal nach dem Freilauf schauen. Ja, jetzt sind wir hier im Keller. Ich habe jetzt das Ganze hier runtergetragen. Ich habe es auch Post bekommen. Entsprechend habe ich jetzt hier auch den Freilauf von SRAM, also beziehungsweise den SRAM kompatiblen Freilauf. Wir wechseln den jetzt noch zusammen aus, damit ihr auch mal einfach seht, wie das funktioniert. Also ich muss es machen. Und hier gibt es auch nochmal ein paar Besonderheiten. Und das schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz noch an. Also die Kappe, das ist so draufgeschraubt. Bei mir war das deinstalliert. Dann könnt ihr das Ganze hier abschrauben bzw. mit dem Schlüssel abmachen. Und dann könnt ihr einfach hier den Freikörper rausziehen. Das ist ganz einfach. Und es ist auch wirklich wieder einfach einzustecken. Und das ist entsprechend hier der Freilauf für die Shimano-Schaltung. Ich habe das Ganze jetzt hier für SRAM. Man sieht auch, wenn man die mal nebeneinander hält, die ist etwas kleiner. Und der große Unterschied ist, wir haben hier ein Außengewinde und hier ist ein Innengewinde. Das ist der erste Unterschied. Des Weiteren bekommen wir hier noch so einen Abstandshalter mitgeschickt, um entsprechend hier die Schaltung so richtig zu installieren. Ausgeliefert wird das Ganze hier in einem ja, ganz schlichten äh, ja, Papier oder Pappe. Und hier unten sehen wir auch schon die ja, Anforderungen. Wir sehen hier für SRAM XD Schaltung, da muss ich entsprechend den Abstandshalter nutzen. Und für SRAM XDR nicht, da kommt es nicht rein. Und rechts bekommen wir nochmal erklärt, wie der Freilauf entsprechend hier am Tax getauscht wird. Oben sehen wir auch das Ganze für den Neo 2 T Smart und für den Flux 2 Smart jeweils kompatibel bzw. auch Flux S. Ja, man hat ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag damit zu tun. Wir sehen jetzt hier, das war der Fehler, den ich nicht gemacht habe, hier mal drauf zu schauen. Wir sehen hier XD kompatibel only. Das heißt also, ich hätte hier auf jeden Fall schon mal das bestellen müssen. Da lernt man auf jeden Fall dazu. Den Fehler macht ihr schon mal nicht, wenn ihr das Video gesehen habt. Ja, ist auch wie gesagt ganz einfach zu installieren. Wir haben hier so Nupsis, die hier irgendwie reingehen mit einer Feder. Und wir haben hier so ein ja, ich weiß nicht, ein Keilriemen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Auf jeden Fall ist das Ganze hier gezackt. Das ist dann das Gegenstück. Und ihr müsst es einfach nur reinschieben, bis es passt. Und dann sehen wir auch schon, wenn wir jetzt drehen, dann dreht sich hier das ganze Ding mit. Und dann ist es hier auch schon installiert. Als nächstes müssen wir natürlich hier, weil ich die Schaltung habe, entsprechend den Abstandshalter drauf machen. Den drücken wir jetzt noch rein. Und wenn wir uns mal nochmal die SRAM-Schaltung anschauen, dann sehen wir hier, wir haben auch ein Innengewinde. Das wird dann hier das Gegenstück sein. Und wir haben hier außen das Außengewinde, was dann anschlägt. Und wir haben an der Kassette selber dann auch noch so ja, weitere Nupsis. Ich habe keine Ahnung, wie man die bezeichnen soll. Und die müssen natürlich hier mit dem Gegenstück dann passen. Und wenn das Ganze reinsetzt, das ist eigentlich ganz einfach, das kommt hier einfach oben drauf. So. Gucken, ja, sitzt. Genau merken. Erstmal hier der Freilauf, ne? da dreht sich es. Beziehungsweise hier entsprechend dreht sich dann das Ganze. Dann müssen wir das hier entsprechend auch noch festmachen, beziehungsweise festziehen. Dafür gibt es Spezialwerkzeug, das ist das hier. Und ich habe hier von Rose eins. Ich habe hier so einen Werkzeugkoffer ausgeliehen bekommen. Erstmal danke dafür, an den der es ausgeliehen hat. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Hier ist eigentlich alles drin, was man gängig braucht. Also ich würde wahrscheinlich auch mal irgendwas hier zulegen. Und da ist auch dieses Werkzeugstück dabei. So, das Ganze müssen wir jetzt noch entsprechend festziehen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen das Ganze rausgenommen, mit der Hand angezogen. Und ich habe jetzt hier dafür einen Schlüssel. Dazu brauchen wir noch eine Kettenpeitsche. Und es ist auch so, die Kettenpeitsche geht dann hier entsprechend die Ritzel rein. Und dann wird das Ganze hier festgehalten. Also wir sehen hier, das ist so, ja, allround-mäßig hier. 
Und das Problem ist, wenn ihr das hier mit, ihr könnt natürlich mit einer Rohrzange, was weiß ich, alles machen. Damit beschädigt ihr aber die Ritzel. Und daher würde ich euch empfehlen, entweder eine Kettenpeitsche auszuleihen oder das Geld zu investieren für eine Kettenpeitsche. Ist nie verkehrt, eine da zu haben. So, dann ziehen wir das jetzt entsprechend an, dass es hier auch fest ist. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz auf die 40 Newtonmeter angezogen. Ich traue mich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Und wir sehen jetzt hier, das Ganze ist jetzt hier schön bündig und fest. Jetzt ist die Kassette, wie gesagt, noch locker drin. Also der Vorteil ist natürlich, man kann hier die Kassetten tauschen, wenn man jetzt verschiedene Räder hat, mit verschiedenen Aufsätzen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und jetzt müssen wir das Ganze noch fixieren. Dafür gibt es hier diese zwei ja, Schrauben. Wir haben dann einmal hier für die Stecklösung, das ist das hier. Beziehungsweise, wenn ihr den Schnellspanner habt, das ist das hier, das ist einfach das Loch dünner. Und wir sehen hier, das sind Innengewinde, bei den anderen waren immer das Außengewinde. Und jetzt müssen wir das einfach hier nur noch ja, festschrauben. Und dann sehen wir auch schon, das ist dann quasi auch den Abstand, den ihr jetzt zum Beispiel habt, wenn ihr jetzt ein Rad habt, seht ihr hier. Dafür brauchen wir jetzt wieder den 17er Schlüssel und dann machen wir das Ganze hier noch entsprechend fest. Und wir das mal ein bisschen so festschrauben. Ja, dann haben wir das Ganze auch schon fest installiert. Wir sehen hier, rollt wunderbar. Dann kann es auch schon direkt losgehen. Ja, den Tax haben wir jetzt mal aufgestellt und wir sehen hier, oh, schon ein bisschen dreckig, tut mir leid. Ähm, ja, dass ihr das Ganze auch einrasten müsst. Das heißt also, die Füße müssen hier eingerastet werden. Wenn hier noch rot ist, ist nicht gut. Das soll auf jeden Fall blau sein. Also das ist jeweils hier an den Stellen. Dann rastet das Ganze ein und dann ist der auch wirklich stabil und passiert nichts mehr. Das ist hier ganz wichtig. Jetzt ist eigentlich ganz einfach, ihr müsst erstmal euer Hinterrad ausspannen. Und ganz wichtig ist auch hier die Transportsperre reinzumachen bei der Scheibenbremse, weil ihr sonst Probleme bekommt bezüglich ja, Entlüftung. Wenn ihr einmal auf die Bremse drückt und hier nichts drin ist, dann müsst ihr die Bremse entsprechend entlüften. Zudem solltet ihr, bevor es Rad abmacht, auch das Ganze hier in den ersten Gang schalten. Und wir gehen jetzt einfach hier rein. Wir sehen jetzt hier, das passt genau rein. Wir nehmen jetzt einfach hier die Kette, stellen es jetzt hier auf den ersten Gang. Und dann gehen wir hier ins Steckgewinde hinein, beziehungsweise hier in den Ansatz. So, und dann sehen wir hier, passt optimal. Dann machen wir das Ganze noch ein bisschen fest. Ja, und bei der SRAM-Schaltung ist das so, wir haben unten hier einen Möglichkeitenknopf, um hier die Spannung rauszunehmen, das Ganze hochzuschalten und beziehungsweise hier einzuklemmen. Und dann ist hier auch keine Spannung auf der Kette, deswegen hängt die auch gerade so runter. Und wir sehen auch hier dann, der Abstand ist hier optimal. Wir sind jetzt hier im ersten Gang drin. Jetzt nehmen wir einfach unser Gewinde, beziehungsweise hier unser Steckgewinde. Das machen wir jetzt hier einfach rein. Wir sehen hier, das passt optimal. Könnt ihr festmachen. Ganz klassisch, wie wir das jetzt kennen. Und da kommt es auch schon angelaufen. Ja, dann zieht es noch ein bisschen fest, nicht zu fest. Das ist ein Carbonrahmen. Sitzt im Wackel, passt hat Luft. Und jetzt können wir hier vorne noch entsprechend hier das Ganze rausmachen, beziehungsweise hier rauslösen. Zack. Und dann haben wir auch Spannung auf der Kette drauf. Dann vielleicht noch ein bisschen nachschmieren. Ja, als nächstes müsst ihr dann noch die tax app herunterladen. Die gibt es ja hier zum Beispiel im App Store von Apple oder auch dann entsprechend hier bei Android im Google Play Store. Und dann gibt es rechts oben den Knopf einfach Trainer verbinden. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf. Und da sehen wir auch schon, da bekommen wir direkt den Trainer angezeigt. Ich habe den jetzt schon an Strom angeschlossen. Das heißt also, ihr müsst noch das Kabel entsprechend reinstecken. Aber ich denke mal, das bekommt ihr hin. Und dann sehen wir hier, das Ganze ist nicht verbunden. Den wählen wir jetzt mal entsprechend aus. Und dann wird es hier verbunden. Und da sehen wir auch schon, dass Bluetooth, Leistungsmessung und alles Mögliche, was an Messdaten geht, hier verbunden ist. Dann sagen wir noch, Firmware-Update ist verfügbar. Das machen wir natürlich noch ein Firmware-Update. Sagen wir jetzt noch jetzt aktualisieren. Und dann wird das Ganze hier auch direkt aktualisiert. Die Tax-App selber nutzt auch das Garmin-Profil, das heißt also, wenn ihr schon Garmin-Uhren habt, wie ich zum Beispiel, oder ein Edge, dann wird es entsprechend hier verknüpft und verbunden und ihr bekommt dann auch die Daten übertragen. Das ist insoweit wichtig, um einfach die Wattwerte pro Kilo zum Beispiel zu errechnen oder halt entsprechend auch die Kalorienverbräuche. Und da gibt es hier zum Beispiel bei Trainingseinstellungen, kann man dann entsprechend auch die Werte einstellen, die man haben möchte, zum Beispiel, ob man das Ganze Deutsch oder Englisch haben möchte, welchen Kartentyp man möchte, wenn man jetzt hier eine Karte lang fährt in der App. Man kann ja in der App trainieren, aber auch mit Swift kann man trainieren. Und so kann man das Ganze entsprechend einstellen. Ebenfalls, was man einstellen kann, ist auch dann, wie intensiv dann das Fahrgefühl auf der Straße sein soll, Road Feeling, aber auch Neigungsmodifikatoren etc. sind dann, dann ebenfalls hier einstellbar. Ja, das Ganze war jetzt mal ein kleines Installationsvideo des Neo 2T Tax oder beziehungsweise Tax Neo 2T. Ich würde einfach mal zeigen, wie er das Ganze aufbaut, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt in weiteren Videos noch zeigen, wie man damit trainieren kann. Ich habe zum Beispiel den Edge 1040, mit dem man das Ganze mal machen kann, aber auch dann von Wahoo, der Element Wall 2 oder auch hier zum Beispiel von Hammerhead, den Karu 2. Da werde ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, aber auch mit Garmin Uhren und wie das Ganze mit Swift abläuft aber auch die Garmin eigene Tax-App, da werden wir auch mal was zusammen machen und einfach mal anschauen, was hier geboten wird. Da gibt es ja auch einige Trainingsmöglichkeiten. Wenn dich solche Sachen interessieren, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Wenn dich mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir oben mal die Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, dann verlinke ich dir unten auch die Best-of-Playlist meines Kanals. 
Da sind Sachen mit Sportuhren dabei, aber auch alles rund ums Fahrrad ist auch was dabei, mit Fahrradnavis etc. Da kannst du mal gerne reinschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.